ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഫിഷ് മോളി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചാനലിലെ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാനും വേണ്ടി തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മീൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് മോളി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഏത് മീനും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരിയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് പകുതിയോളം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു സൈഡ് ഹാഫ് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഫിഷ് മോളി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി എടുത്ത് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇവ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ച സ്മെല്ലൊന്ന് പോകുന്നതുവരെ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള മൂന്നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാള നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ മുളക് പൊടിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്താൽ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായി വരും സവാള പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സവാള നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇവ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ പൊടികളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊന്നും പോവട്ടെ അതുവരെ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ടിയില്ലാത്ത പാലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതും ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല പോലെ തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മീൻ കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ടു കൊടുക്കാം മീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് തക്
ഇപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ കറിയൊക്കെ നല്ല പോലെ തിക്കായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറക്കാൻ കണ്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ല പോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം തേങ്ങയുടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം കൂടുതലായിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കറിയൊക്കെ ആകെ പിരിഞ്ഞു പോവും കണ്ടില്ല ഇപ്പം ജസ്റ്റ് തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വിനാഗിരി നമ്മൾ ചേർത്തത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പുളിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ദോശയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചാനലിലെ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാ